அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் நடிவு சேனல் கடைசியாக இருபது ஒன்பது மணிக்கு அதிகபட்சம் பத்து மணிக்குள் படுத்து தூங்கியது எப்போது என உங்களுக்கு நினைவு இருக்கிறதா கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் நாம் தூங்க செல்லும் நேரத்தின் சராசரி அளவு தள்ளி போய்கொண்டே போயிருப்பதை நீங்கள் கவனித்திருக்கிறீர்களா இரவு எட்டு மணிக்கு உணவு முடித்து எட்டரை மணிக்கு வெளிச்சம் அணைத்து பேசிக்கொண்டே படுக்கையில் விழுந்தால் ஒன்பது மணிக்குள் உறங்கி போவோம் அது ஒரு காலம் ஒன்பது மணி தூக்கம் என்பது பத்து மணியாகி நள்ளிரவாகி இப்போது அதிகாலை வரை வந்துவிட்டது அதிகாலை மூன்று மணி நான்கு மணி வரை கூட வீழ்த்திருக்கிறார்கள் இரவு வேலையின் காரணமாக கண் விழிப்பது என்பது வேறு என்றோ ஒரு நாள் தூக்கம் வராமல் இருப்பது வேறு எந்த உடனடி காரணமும் இல்லாமல் தொடர்ந்து இரவுகளில் கண் விழிப்போர் பெருகி கொண்டே இருக்கின்றனர் இதன் விளைவுதான் இந்த இருபது ஆண்டுகளில் புதிது புதிதாக பெருகி கொண்டிருக்கும் நோய்கள் இரவு தூக்கம் தள்ளி போவதற்கும் நோய்களின் வருகைக்கும் நேரடி தொடர்பு உண்டு தவறான வாழ்வியல் முறைகளால் ஏற்படும் புற்றுநோய் இதய நோய் உடல் பருமன் பக்கவாத நோய் சர்க்கரை நோய் போன்றவற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை வெகு வேகமாக அதிகரித்து வருகிறது நம் இரவு தூக்கம் எதனால் தள்ளி போகிறது நமக்கு ஏன் தூக்கம் வருவதில்லை இதற்கு நமது உடல் பிரச்சனைகள் மனக்கவலைகள் தான் காரணம் என நினைக்கிறீர்களா இது முழு உண்மை அல்ல உண்மையில் நாம் உறக்கத்தை தள்ளி போடும் ஒவ்வொரு நிமிடத்திலும் பல நிறுவனங்கள் பல கோடிகளுக்கு அதிக வருமானம் பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டன இரவு சந்தையில் தான் இப்பொழுது நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு கோடிகள் புரல்கின்றன இரவு சந்தை என்பது முழுக்க முழுக்க டிஜிட்டல் சந்தை அந்த மாய உலகத்தில் பிரிக்கும் வண்ண வண்ண காட்சிகளில் மனம் மயங்குகின்றனர் இளம் வயதினர் மட்டுமின்றி பலரும் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் என மூழ்க ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள் சமூக வலைத்தளங்கள் எனும் மாய உலகத்துக்கு சென்று விட்டால் அங்கு அதற்கான வேடம் தடித்து விசியாகி விடுகிறார்கள் முன்னர் எல்லாம் இரவு உணவு முடித்ததும் திண்ணையில் ஓரிரு மணி நேரம் நண்பர்களோடு உட்கார்ந்து பேசிவிட்டே ஒழுங்க செல்வார்கள் நேற்றைய திண்ணை இன்றைய வாட்ஸ்அப் ஆனது வாட்ஸ்அப் உரையாடலில் நேரம் போவதே தெரியவில்லை சொந்த வீட்டில் இருப்பவர்களும் கூட வாட் வீட்டில் இருந்து கொண்டே சமூக வலைதளங்களின் வழியை தொடர்பு கொள்ளும்பவர்களும் இருக்கிறார்கள் இது உண்மை தினமும் நள்ளிரவை தாண்டிய சாட்டிங்களுக்கு பிறகு குட் மார்னிங் சொல்லிவிட்டு தான் படுக்கைக்கு பலர் செல்கின்றார்கள் இரவு உறங்கி கொண்டிருக்கும் போது திடீரென எழுந்து ஃபேஸ்புக்கில் ஃபோட்டோவுக்கு எத்தனை லைக்ஸ் வந்தது வாட்ஸ்அப்பில் எத்தனை மெசேஜ் வந்திருக்கிறது என அடிக்கடி செக்ஸ் செய்து கொண்டு இருப்பதை கம்பல்சிவ் பிஹேவியர் என சொல்லும் ஒரு வகையான மனநல பிரச்சனை என்றும் கண்டிஷ்னல் இன்சோமேனியா எனும் தூக்கமின்மை நோய் என்றும் இன்றைய மருத்துவர்கள் சொல்கிறார்கள் பலர் தினமும் காலையில் விழித்து எழுந்ததும் செய்யும் முதல் வேலை என்ன தெரியுமா தலையணை அருகே இருக்கும் மொபைல் ஃபோனை எடுத்து இன்டர்நெட்டை ஆன் செய்து வாட்ஸ்அப்பில் ஏதேனும் மெசேஜ் வந்திருக்கிறதா என பார்ப்பது தான் நாம் எவ்வளவு தூரம் சமூக வலைத்தளங்களுக்கு அடிமையாக வருகிறோம் என்பதை உடனடியாக உணர வேண்டிய தருணம் இது இரவு தூக்கம் தடைபடுவதால் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை நாம் மேல் கண்டோம் நமது உடலுக்கு மனசுழற்சி அடிகாரம் இருக்கிறது பொதுவாக சூரிய உதயத்தின் பொழுது எழுந்து உற்சாகமாக வேலை செய்வதும் சூரியன் மறைந்த பின்னர் இரவு உணவு முடித்துவிட்டு உறங்க செல்வதும் தான் இயற்கையோடு இணைந்த வாழ்வு ஏன் நாம் சூரிய வெளிச்சத்தில் மட்டும் இயங்க வேண்டும் என்பதற்கு அறிவியல் விளக்கமும் உண்டு இனியாவது நமக்கெல்லாம் இரவு நிம்மதியாக தொங்கும் இரவாகட்டும் இந்த வீடியோ பதிவு மிக முக்கியமான வீடியோ பதிவு இந்த பதிவை உங்கள் நண்பர்களோடு பகிர்ந்துக்கங்க மேலும் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்